Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté. Gracias por estar con nosotros en Voces en Acción, nuevamente, en el último capítulo del año. Este, quiero decirles que de mi corazón y de mi familia les deseo lo mejor en cada uno de sus hogares a los cuales yo he estado llegando últimamente y he estado tratando de convertir eh, un poco el esquema mediante educarlos, educarlos sinceramente con todas las cosas que nosotros necesitamos para poder defendernos y para no ser esclavos de nadie. Good afternoon, good day, good day whatever you are. Thank you for joining me on our last show of the year, 2023. Eventually, this show is dedicated to you all um, in everywhere in the United States, outside the United States, in within Montgomery County specifically as well. I would like to um, say that uh, thank you for your support for everything that you have done so far so we are able to um, be submit the correct information to the communication in, in the way of communication via podcast and radio and all the all the chapters and at the same time be able to um, uh, um, share the truth in action. Uh, like I was saying, I'm just bringing you a little message of hope, of understanding, and of education to your house. Tonight, uh, first of all, before I start, I would like to thank First Financial Bank, my sponsor. Like usually, they have been uh, since 1980s working with the community, and I'm hoping that they will continue because our, our community is growing. Montgomery County is growing big steps every single year and uh, we're wanting to, to to have this type of financial assistance of experienced financial assistance so first financial bank thanks you so much for your support through these almost two years with you and uh, thank you to all your staff your president and everybody that has made the life of the hispanic community a little bit more easier here in the montgomery county Gracias a First Financial Bank por patrocinarnos, por estar con nosotros, por guiarnos, por estar desde 1900 tratando de guiarnos financieramente. Ese es el tipo de banco que tenemos que tener en nuestras este, ciudades donde podemos confiar en, en los expertos financieros. Cualquier cosa puede llamarlos, como he dicho anteriormente, you can call them. El número de teléfono de ellos es 932 439-1800-936-439-1800. If you want to reach them, pueden llamarlo para cualquier necesidad que usted tenga. Thank you, First Financial Bank. Um, today, I have a special show, and I, you know, kind of like made a recount of everything that has happened through the year. And at the same time, a little bit of information again in regards to what uh, Voces en Acción is doing inside within the show and outside as an organization. As you all know, we are a nonprofit organization and we're committed to Montgomery County, committed to, to assistance to everybody that is in need, regardless of what community background you have, whether you're Hispanic, Asian, Afro-American, or you're Anglo. It doesn't matter. You are part of Voces en Acción because I'm trying to educate your community to understand the Hispanic community. And that's the main reason Voces en Acción was created. I have a, a slideshow that I'm going to start working with so you guys are able to see um, what is it that we've been doing through the year, how we qualify ourselves, and what is it that is going to come for the next year. I'm going to talk, I'll be talking to my producer, okay, my partner in crime, which you guys are going to see the film, uh, his picture in a couple of minutes. And uh, he's going to go ahead and pass through all these slides. Go ahead. A continuación. Ah, I'm sorry about the music. Okay. Um, everybody wanted to know what was Voces in Acción. Uh, Voces in Acción or Voices in Action, BEA, is uh, a conservative grassroots educational bilingual nonprofit organization. And it has a radio show that is owned by Lone Star Community Radio. At the same time, it airs 
in within Lone Star Community Radio. It was created to provide information and to be a link between all the communities, the government, private sectors, etc. It's the voice of those that are not able to speak the barrier because to la- due to the language barrier, where they're not able to speak the language. And uh, a lo- Lone Star Community Radio has has it in podcast way. That means it goes through social media, TV, radio, and all over the ways of communication. What it's done is creating engagement in the entire Montgomery County community, and it brings awareness of social issues and the solutions to it. And at the same time, solidifies the complete union between all the citizens of Montgomery County and other counties. Vamos a hablar ahorita, estamos hablando sobre lo que realmente para ustedes puede significar Voces en Acción. Voces en Acción es una organización y al mismo tiempo es un show de programación de radio, televisión y lo que se llama podcast. Y sale el, esa parte de lo que es la radio de comunicación sale de Lone Star Community Radio. Ellos, el, eh, ellos es el dueño del show porque él se encarga de hacerlo air, por más que yo lo produzca. ¿Ok? Este, al mismo tiempo, es, un, es, es una organización creada para trabajar en la educación puerta a puerta, bilingüe. O sea, que básicamente nosotros vamos afuera de nuestro lugar, de lo que es la radio, y comenzamos, a, comenzamos este año pasado a, que, a educar, a concientizar a las familias, dándoles la información adecuada para que eh, eh, tanto ustedes en sus casas tengan el conocimiento de cómo trabajan las organizaciones de gobierno pro, del área de Montgomery, de Houston o de Texas, y al mismo tiempo las, lo que son organizaciones gubernamentales y el sector privado. Voces en Acción es la voz de aquellos que no pueden hablar, hablar porque necesitan comunicarse. Lonster Community Radio usa, eh, yo utilizo Lonster Community Radio como medio de transmisión mediante la socia- mediante el podcast, mediante social media, televisión y radio y todas las comunicaciones que se puedan, creando eventos tanto en la radio como afuera de la radio para que toda la comunidad de Montgomery County se comunique, se, se una y al mismo tiempo traer, traer a donde ustedes, presentarles a ustedes las cosas que están pasando y cómo podemos solucionarlas. Y al mismo tiempo solidificar la unión de todos los ciudadanos de Montgomery County y en todas las, todos los condados del estado grande de, de Texas. Remember, Voces en Acción is, only, is not only for the Montgomery County, it, it barks everything in, whether in Texas and sometimes outside of Texas. So I'm telling you, I have viewers everywhere in Panama, I have viewers in Nicaragua, I have viewers in Costa Rica. You know, there's people watching the show in, in the internet and I have been getting feedback. So it's everywhere. And the way, the way that we're able to assist anybody is by getting the information correctly. Sir, the next slide. Vamos a pasar a la próxima slide. Cuando yo decía, cuando yo hablé de lo que se llama crear programas afuera de lo que se llama Voces en Acción como radio. Este año comenzamos nuestras sesiones permanentes que van a ser cada 12 semanas que se llaman Empoderando Familia. This year, when I was talking to you guys about giving the correct information, whether it's inside the radio or outside the radio, I'm able to provide to you personal attention and that's by creating Empowering Families o Empoderando Familias. Empowering Families was created uh, in September. It started working especially, specifically on October the 2nd. And it continued all the way to October to December 18th with a Christmas party. As you see, it was created to strengthen the Hispanic community with a variety of resources, personal resources. I mean, every single week I had a speaker. Every single week I had somebody that came and gave their feedback, gave their information out. The sponsors provided the 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 way of us providing the communication. There were people coming every night at 6.30 p.m. and they will stay until 8 o'clock trying to be educated. This is to educate weekly with a personal touch and in, inform the community at this point face to face. I was airing it. Those shows were aired, okay, um, live. And then this is for all the families that are engaged, that are participating because they wanted to grow. They wanted to get more information about Montgomery County. So they present themselves and they were there. They were, you know, around 
20 to 30 families that were coming in and out. They had people that came. There's some shows, for example, the, 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 the class number three was a packed full house because it was about immigration. So I partnered not only with Voces en Acción as part of Lone Star Community, but I partnered as well with, for example, Conroe Educational Center, First Financial Bank, Credito Texas, Chamberlain, the Hispanic Chamber of Montgomery County. You know, those organizations decided to come to the show personally and talk to us, like going come to the place where we were having them. We were having them over there by the uh, League, Line, La, League Line Road over in Conroe. And they will come and they will sit down, talk to you guys. And we had coffee and, and you know, pastries and we enjoyed so much uh, everything. I was able to even integrate a fourth uh, workshop as well with Dr. Bonnie Hoover. And we have a representative, Dr. Upshaw from Conroe ISD that came and talked to us about the status of the, uh, the ISD Conroe and how it's working. So that was creating a bond, creating, getting a great relationship and to collaborate with organizations on a common ground. At the same time, we were, gonna, we're trying to assist small businesses by getting to be known. For example, Credit of Texas, while they were supporting me, they were getting customers. So at the same time, uh, uh, Centro Educacional de Conro, they were getting clients. While I was bringing people in, they will became part of those organizations. They knew more about it. And automatically, these small businesses that were outside were able to gather the information they wanted. Is there our next one? Como le dije, esa parte de, de empoderando familias era para que ustedes se informaran, para que ustedes se crearan como comunidad, para que ustedes consiguieran la información correcta, para que ustedes supieran realmente que pueden empoderarse. Y las sesiones comenzaron desde octubre hasta el 18 de diciembre, terminando en una festa de Navidad donde se adoptaron a 20 familias, las cuales recibieron juguetes y comida este, de parte de todos los patrocinadores de Voces en Acción que estaban trabajando con este Empowering Families o Empoderando Familias. Ahora, en esta eh, diapositiva, yo quiero dar las gracias. I would like to thank, with this uh, slide, I need to thank my found my my founder our owner of Lone Star he has been developing this show he has pushed me to the limits he has always been there for my needs and I'm thanking him publicly Richard Price Sisler my backbone my partner you know he's been with me since day one and it's been two years already creating the show keeping the share the show on air and making sure that i provide you the information correctly and it's getting to a lot of people you know we have listeners up to almost thirty thousand listeners uh weekly uh in my show on at two o'clock on mondays and not only that the, the amount of people that are reaching through the internet and to the podcasts and radios, by, by, by seeing repeated shows has helped me. Um, you know, Dick has been a powerful, a powerful um, supporter and investor, and he has been my backbone. If it wasn't for him, I am not able to continue showing what, what, what I'm showing, and I'm, only, I'm not able to talk to you guys in the air. I really, really appreciate him and his family for their support. Vuelvo y repito, todos tenemos un partner in crime, una persona que nos ayude, que nos, que nos, que nos provee la, la, la manera de salir adelante. Y para mí ha sido Dick Sisler. El señor Richard Sisler ha estado con nosotros desde el día uno, produciendo el show, manteniéndonos al aire, tratando de conseguir la información, ayudándonos, guiándonos. Si no fuera por él, este show no existiría. Yo lo puse, yo sé que la mayoría de las cosas de las creaciones son mías, lo sé, pero si el, la dedicación de él de ponerlo al aire, trabajar en el internet, poner todo lo mejor, editar y todo lo demás, no podría ser un show y un podcast y se lo debo a él. Él, él no solamente al mismo tiempo de hacerlo de esa manera, él me guía en ideas con las cuales puedo construir mis shows y trabajar con, este, con, con ustedes. Así que tengo que tomar el tiempo para darle a agradecer, agradecer públicamente a Lone Star Community Radio y a Dick para, porque él, él ha puesto de sí 100% en esto. Y esperemos que cuando usted escuche el show esté satisfecho. Y como siempre he dicho, cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga, cualquier cosa, pregunta, por favor, llámeme al 832-732-4744. La like KOSA. 
my lines are open. If you have any type of questions, any type of of uh, the ideas that you would like to see in a show, please. Please, please, please do not hesitate. Call me to 832-732-4744. My lines are always open. Or you can see us on, on, on you know, Facebook, on Rumble, or, you know, the same thing, YouTube, or dial to the station as well. You can go into, you know, uh, Lone Star Community Radio. And uh, we will, you know, further down the slides, I will give you the, con the contact in case you're able to, you have any questions or you would like to support us. Sir, next. Eh, los que fueron partners durante el tiempo de lo que se llama Empoderando Familias y los que son sponsors, yo me debo a ellos, a cada uno de ellos, porque ellos tomaron la iniciativa de, to de proveernos lo que sea ya, por lo menos eh, con Reeducational Center, dio la facilidad de que podamos utilizar sus oficinas para poder hacer todas las sesiones durante los lunes. Y yo le agradezco a la señora Kenia este Alvarado, porque ella ha estado ahí también dando un granito de arena para podernos ayudar. Y como le digo, el Centro Educacional de Conro es para todos. Contáctese con ellos. A Paris City Foundation, ellos fueron los que dieron la, la donaron para poder mantener, tener nuestra cena navideña. Este, y se los agradezco a la señora este, Lindsay Kappersack y al señor Kappersack. Los dos dieron 100% de ellos para poder que nosotros tuviéramos una cena maravillosa, la cual compartimos con los niños y compartimos con todos como comunidad. Crédito Texas. Crédito Texas siempre ha estado allí, siempre ha estado. Elisa Isla y el esposo este, han estado constantemente a mi apoyo han podido ayudarnos a lo que significa dar las clases de crédito y educar a la comunidad con el crédito. Si usted tiene algún problema con su crédito o quiere hacer sus taxes, comuníquese con Crédito Texas. Campbell and Coaching, la señora este, Gail Chapman, uh, Chapman, ella dio, vino, dio su granito de arena dando las clases, continuará con nosotros dando las clases sobre cómo prevenir eh, que usted su hijo o su hija o los jóvenes sean acosados en el internet, clases como esa. El señor Aleas y la señora Katy, los dos, este, el señor Aleas eh, y, y la señora Katy de Katy by Moments fueron los que donaron dinero para que, que, la, que la Navidad de muchos niños, de 40 niños, fueran, fueran perfectas. Ellos dieron los juguetes, nos ayudaron a empacar, nos ayudaron a decorar el centro. Es, es tanto el apoyo. La doctora Bonnie Hoover vino y nos dio de sí su libro, nos ayudó. La doctora Pérez Maguil, con su guía de, 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 de migración. Este, la señora Xiomara Rodríguez, del Centro de Mujeres de, de Violencia Doméstica de aquí de Montgomery County también estuvo, First Financial Bank vino de una clase, AMSIF también estuvo presente o sea que no son tantas las personas que han venido y han dado de sí para podernos ayudar y dar y, y, y a ellos me debo darles las gracias I'm giving public thanks to all my sponsors and partners. And like I say, you know, Lone Star has been a partner. They're here with me. The same thing with Contra Educational, Pro, uh, you know, Center Kenny Alvarado, uh, Miss Elizabeth Islas from uh, Texas Credito, uh, Aparicita Foundation, Mr. and Mrs. Kappersack, and, you know, Moments by Kathy, and Mr. and Mrs. Galeas, you know, uh, 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 Miguel Lopez, and, uh, and Julio Resendez from the Chamber, uh, the Hispanic uh, Chamber of Montgomery, First Financial Bank, las, Miss um, uh, Susie Woods, you know, a Rosiomara Rodriguez from uh, the Centro de, eh, de Mujeres, you know, Montgomery County Women's Center, and Miss uh, Gail Shankman from Campbelling uh, Coaching, and of course Nancy eh, from ANSIF. All of them came, took their time, took an hour and a half or two hours of time to donate their time for free to help train, assist, guide, and give their information to those in need in our community during this last, the, the, from October the 2nd all the way to December the 18th. And they're going to continue with us because there's, those are people that are believing in our community. I believe in that, you know, the Hispanic community is needed to be educated. And I'm so thankful that I have partners and sponsors like that. And I'm just, you know, take this time of the year to say, Thank you so much. 
please continue helping me through this venue, this venue that I thought I was never going to uh, do. I, I had the honor on the Christmas party to have the, our judge, Judge Wayne Mack, to give us a beautiful message, a message of hope for the Hispanic community, a message of endurance. That means that you can build your own uh how to call it, American dream. If you do work hard, if you come and do the right thing, you're able to do it. So believe me, that was the most amazing message that we had through the year and blessings for him. He blessed our food. He was with us and we thank him very much for being, taking his valuable time to share with us a couple of minutes and share uh, with the Hispanic community and the 20 families that were adopted. Thank you so much, Josh Mack, again. Sir, our next slide. And of course, I'm going to go through the memory lane of so many other events. I just brought a little bit of the events because remember, Voces en Acción is everywhere in the community. I, I, don't ha I, I have a book schedule already for next year, believe it or not. And I'm trying to squeeze a month and a half so I can just take time to see my parents. But I see right now that it's going to be kind of difficult doing it. Why? Because I am involved with so many projects with the community. I'm involved with LMC, which is Leadership Montgomery County, Miss Sarah Leah. I'm volunteering my hours with them. I'm volunteering my time as well with uh, uh, the chamber, both of the Chambers of Commerce, the Chamber, the Conroe Chamber of Commerce and uh, Conroe, Conroe, Lake Conroe Chamber of Commerce and with the Montgomery County Hispanic Chamber, which I'm a full member of them. And at the same time, they came and on the 4th of December, we were able to do a two-year celebration and inauguration of Voces in Acción that, you know, officially, I'm officially part of the chambers and I'm working with them. I'm working with the Montgomery County, uh, the Lake Conroe, Conroe, the Lake Conroe Women's Republican uh Republican Women's uh, Club, which I'm a, I'm a member as well. It's my third year with them. And I'm working uh, with uh, Josh Mack and his breakfast and everybody that, you know, needs the assistant. Those are some of the pictures, you know, I that we we had. I had tons of 20,000 people pictures through the year. People that, you know, came and gave us food uh, and and donated the food. We work in uh, the Lobster Fest as well with the chamber and we were able to donate our time for, for the community uh, so the community could have a, a, a big uh, outcome. Do, believe me, I had so much fun, but I'm exhausted. So during the time of December, I decided, well, I'm not going to do a, a you know, at Christmas, like, hey, hey, Merry Christmas to you all. No, I didn't do that. I decided I'm going to do a show to close the year and say Merry Christmas. And now I say good, a good year because this memory lane of 2023 would have been done impossible if, you had, if I hadn't had all the background of all these small businesses, all the people that are donating time, all the people that wanted to share with Voces en Acción my work. So I am completely pleased to say that there's going to be more pictures and there's going to be more gatherings in which you're going to be in, invited to and at the same time you're going to be able to know about. Estas fotos que tengo aquí son fotos, una recopilación pequeña de las fotos de las actividades que tuve, de una de las cuantas actividades, porque tuve tantas actividades durante el año. Eh, yo trabajo, como les digo anteriormente, Voces en Acción no se quedó sentado. Voces en Acción trabaja con las dos cámaras de comercio de Montgomery. Yo, Conroe de Conroe, eh, Chamber of Commerce, la, comer, la, la Cámara de Comercio de Conroe de Conroe y la Cámara de Comercio Hispana de Montgomery. Yo trabajo con ellos eh, como ayudando los a ellos y ellos me ayudan a mí para poder pro mantenernos activos con la comunidad hispana. Al mismo tiempo soy parte de la, la Asociación de Mujeres Republicanas del área de Le Conro. Trabajo con el liderazgo de Montgomery County como voluntaria para las horas y para las cosas que se necesitan hacer para asegurarme de que haya unión entre toda la entre toda el, todo el, todo Montgomery en todos los eventos. Soy voluntaria también en el, eh, y lo voy a seguir haciendo en los desayunos del juez Mac, que los hace todos los años en el mes de octubre, hace un desayuno de oración a las seis de la mañana. Y para mí eso es muy importante porque este país, esta nación está fundada en oración. Ven las fotos, créame que hay miles y millones de fotos. Este, estuve en la gala de la, la Cámara de Comercio de Montgomery, eh, de Hispana de Montgomery, 
Ellos vinieron al día 4 de diciembre y celebramos la inauguración de los dos años de Montgomery County, de, de Voces en Acción y Montgomery County Hispanic Chamber. Cortó, hizo, hizo el corte de, de cinta para que supiera ustedes que sí, es una organización que está creada legalmente, está fundada legalmente desde el 20, 21 de noviembre y continuará mientras que Dios quiera en la lucha para seguir educando a cada una de las familias. Trabajé con la Cámara de Comercio de, de, de Conro en lo que se llama Lofter Fest y como ven, todas las fotos que están ahí son personas que son valuables en mi vida, que están apoyando con constantemente de que están siempre con voces en acción y le debo a ellos completamente las gracias. Sir. Ok, voy a hablar sobre esto un ratito para que ustedes se empapen de lo que realmente, cómo se hace o cómo se hace awareness. Si awareness significa conocimiento a nivel del condado de Montgomery County. Ok, cada episodio de Voces en Acción es educativo y es, es sobre algún tema que afecte mundialmente, localmente, eh, en cualquier estado, a la comunidad hispana. Traigo siempre un invitado, la mayoría del tiempo lo entrevisto, ese invitado da su experiencia de acuerdo a su nivel de, de, de experiencia que tenga y nos da también los recursos y las herramientas para poder que usted como persona se eduque y pueda conseguir una solución en caso tal de que usted necesite esa específica ayuda. Esto provee que no solamente usted se eduque, sino que toda la comunidad tome acción, no solamente usted como un individuo afectado, sino que, las, que los oficiales del gobierno actúen y solucionen los problemas. Every Every episode of Voces en Acción is created with an outcome. You started, we started as as educative team, whether it's a social issue, whether it's a arts, whether it's economy, whether whatever the subject may be, and whether we can get information for you to keep updated or if there's an issue, a solution for it by bringing an expert. I bring an, in all my shows, majority of them have a guest. The guest comes in, sits down, and I do simultaneous interpretation. The same way I'm doing this show right now. I will inform the Hispanic community. I will inform the American, uh, the Anglo community, and every other speaker that is not a Spanish speaker about the solution at the level of expertise of that same guest that I have. And that person will bring the tools and resources, and you're able to listen to it acquire knowledge, and we are able to get a solution. This provides the community unity completely. This provides the community uh, that every, every member of the community that has been affected because of that issue is able to get the tool, and at the same time is able to talk to leaders, is able to get officials, the ones that we put every year that we have to go and vote in power so they can do a prompt solution to that issue. That's why Voces in Action was created, to raise the awareness, to be a link, to be able to inform you in every aspect of it, and to be able to make sure that you are aware that there's help, there's hope, and there's resources that you can go to Montgomery County in the old, in, in, not only Montgomery County, in every state, in every sector, of Texas and in every state of the United States. That's why we created Voces en Acción. Education is the clue, is the main source, is the main, um, I can say the main, the center of what Voces en Acción does. And I'm hoping that you continue listening to us every Monday at two o'clock. Yo espero que con, al educarse usted todos los lunes a las dos de la tarde, pueda ver nuestro show y pueda continuar. I'm going to take a small break. We're going to come back to finish our slides, and we're going to talk about the next part of what's going on with Montgomery County and Voces en Acción. Vamos a hablar ahorita, vamos a tomar un break, y vamos a volver con Voces en Acción para que hablemos ya del final de lo que está pasando y lo que va a pasar de ahora en adelante en Voces en Acción. Gracias. Hi, this is Jenny with Voces en Acción. Let me talk to you guys about one of our sponsors. First Financial Bank. 
First Financial Bank can help your dream of becoming a homeowner true. The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for those seeking to achieve this dream for themselves and their families. They are here to help you. For more information, call First Financial Bank at 936-439-1800 and discover how First Financial Bank can help you today. That is 936-439-1800. The American dream is at reach at First Financial Bank. Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y voy a hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. First Financial Bank puede ayudar a cualquiera a hacer realidad un sueño de convertirse en propietarios de una casa. El nuevo programa de hipotecas asequibles de First Financial Bank puede ser una gran opción para quienes buscan alcanzar este sueño para ellos y sus familias. Ellos están aquí para ayudarle. Para obtener más información, llame al 936-439-1800 y descubra cómo First Financial Bank puede ayudarle hoy mismo. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Buenas tardes nuevamente y espero que esté, se mantenga en, en sintonía. Good afternoon again and I hope you're still sitting waiting for us. <laughs> and I'm sorry, I'm just, I'm enjoying the last couple of days of this year because um, I do believe um, that we are not able to know the future, but we're able to live the present. So I'm enjoying every single minute of, of what is left from 2023. And I have so many memories and so many people that came to my show and wanted to uh, express themselves and give their information and i was able to raise awareness like i said to a lot of a lot of the community members um one of the persons that came to my show her name uh she has she has been awarded as a youth uh country youth singer of the year in in the area of texas and i am so proud that that baby girl is glowing Paige I just wish you the most wonderful life she started uh singing to her lord and God has placed it in a good place right now eh, quiero que sepa que estoy tomando el tiempo porque me pongo a recordar tantas shows que tuve y entre tanto tuve a una muchachita de 13 14 años que hoy día ha ganado el, el galardón como la artista joven del año en la casi en la cate, categoría de música de country eh, ella vino al, al show y ella Paige Riley se llamaba se llama y está está floreciendo porque las canciones que ella se las dedica al Señor, esas son las que están pegando en, para todos los jóvenes. Y eso es lo que tenemos que ver. Ese tipo de shows que usted puede verlos en www.irlonestar.com eh, backslash o línea baja, este BEA. Ahí puede ver ese show y escuchar lo que Paige nos brindó durante el 2023. You know, you guys want to see her show. You're able to look under, under my, uh, under YouTube, or you can go into www.irlonestar.com backslash B as in Victor EA. And you're able to look at that specific show of, um, Pay, you know, her name, uh, Paige Riley, and she, she was amazing. She was an amazing, she is an amazing little girl, and I wish her the best. So memory lanes that I have, things that I have done. Sir, can you bring the next slide? Eh, voy, a, voy a poner la próxima, eh, para que ustedes vean lo que se ha hecho desde noviembre del 21, que fue fundado hasta la fecha. Lo que, lo que se llama un recuento de todo lo que se ha hecho. El primer show fue en el 24 de enero del 2022 y fue con la señora Kelly McDonald, que le mandó un abrazo bien fuerte a ella. Um, my first show was with Miss Kelly McDonald on January 2022. It was the 24th of January, to be exact. I remember that, that year. And then we had a basic inaugural event, and that was in March. And then we had... Uh, Our ratings went up to 10,500 listeners. 
And uh, we continue growing so much. Uh, you know, December 2022, there were 62 shows aired. Then in March, our ratings went to 47,000 listeners. And we continue going now to, uh, you know, Empoderando Familias. I was created in, in, in September, beginning of October. And now we have more than 80 shows on the air. And there's more to come. There's more to come because God gave us more. So I believe that, yes, people say, okay, you're bringing the religion. No, I'm not bringing no religion. I believe that he is the creator and he brings us a lot of stuff to us when we look, when we work hard. And Voces in Acción has been working hard. We've been working hard for you, for your information, for your satisfaction, for your desire to be educated. Quiero que sepas que comenzamos y como me fui al Memory Lane en Antito con la señora, con la muchachita Paige Riley, ahora quiero que sepan que como desde noviembre del 21 hasta la fecha hemos crecido poco a poco. Si ve usted, este primer show fue en enero del 2022 con la señora Kelly McDonald y recuerdo que fue el primer show y estaba súper nerviosa y hoy día ya los nervios se me pasaron. <ríe> me río de las cosas que he hecho también y que comenzamos con 10.000 10, personas escuchándonos y ahora van más de 47.000 personas escuchándonos para marzo del año pasado. Entonces han subido los ratings, han subido las familias, se están empoderando. Desde octubre en adelante vamos a continuar ahorita este año de febrero, lo más seguro en adelante o quizás marzo, nuevamente con otras 12 sesiones de Empoderando Familias, con nuevas personas que van a dar un poquito de arena en lo que significa ayudar a las familias a salir adelante. Y como digo sinceramente, todo va a comenzar a seguir siendo fluctuoso porque como siempre he dicho, no Estoy hablando directamente de lo que yo creo, sino lo que viene y lo que es parte, lo que se hace bueno y con trabajo duro y ahorro mediante Dios se consigue y el 2024 va a ser otro éxito para el nombre del que me creó y para todos ustedes. Sir, our next slide. Como siempre he dicho, la información, ustedes siempre nos pueden contactar. Nos pueden contactar mediante el email, vea, uno arroba email punto com. Nos pueden ver en todas las plataformas, ¿ok? Pueden venir y preguntarme, llamarme por teléfono al 832-732-4744. Como le digo, los shows se hacen, se salen a, la, a, a, a los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y es, es, específicamente los shows, eh, hay muchos shows que son pre preciosísimos como este, que dan mucha información para que ustedes se mantengan al día. Lone Star Community Radio lo pone en la radio. Si usted no lo puede ver por televisión, puede prender la radio en la 104.5 o en la 106.1. Allí usted puede dar, conseguir más información sobre nosotros. Si usted cree que usted tiene a una persona que quiera dar su opinión en la radio y hablar con nosotros, por favor, comuníquese conmigo, su servidora, Jenny Rosales, y yo podré hablar con esa persona sobre lo que él o ella traen a la, a la, a la mesa para la educación general de la comunidad. Es, no, es cual, no es por solamente dar, ah, que tengo un negocio y quiero que publicar. No, si eso, es, eso, es, eso sería este, como sea publicidad y la publicidad es aparte. Si estamos hablando de lo que es educación, entonces si la persona hace un tipo de trabajo de educativo, automáticamente sería mucho de muy conocimiento para toda la comunidad saber quién es esa persona y cómo lo está haciendo. Esos son los shows que valen la pena. De todo tipo de show, tanto de economía como de, de, de ciencia, como de, de biología o como lo que sea. Ustedes están dispuestos a traer información valuable para la comunicación y para el entendimiento y para la educación de la comunidad, con mucho gusto las puertas están abiertas. Si usted quiere también pertenecer a nosotros como parte de este, publicidad, entonces usted tendría que pasar a lo que se llama a la parte pública de nosotros y hablar con nuestro productor, el señor Dick Sisler. Él le mandaría la información y usted podría hablar con él directamente al respecto. Si no, si no sabe hablar inglés y se necesita hablar conmigo, hable conmigo, yo puedo hablar directamente con él y se pone de acuerdo con nosotros. Pero sí, Voces en Acción está activamente buscando patrocinadores y personas que quieran de interés dar educación a la comunidad gratuita. 
nosotros no cobramos porque venga usted a hablar, nosotros no pedimos que se nos dé nada más si usted quiere como persona donar, perfecto, lo puede hacer también. Y como última, la última, lo último que puedo decirle es que cuando nosotros damos a organizaciones sin lucro, ustedes mismos en la comunidad se benefician. Eso es lo que puedo decirles claramente. Cuando yo este año tuve la oportunidad de dar junto con estas organizaciones 20, 20 platos de comida a, a más de 20 personas, 80 platos de comida, juegos para los niños y la pasamos súper bien. La gente se, se, tuvo tiempo para venir y compartir. Si yo pude hacer eso este año, el próximo año con el aporto de más, de más granito de arena, vamos a poder hacer 30 familias. Y así va creciendo la familia unida de voces en acción, con un granito de arena. Las familias que son escogidas son familias que necesitan la asistencia, que los niños no pueden, no pueden, no tienen juguetes o que no tienen para compartir, no, se tienen, para, no, no tienen para tener recursos. Eso es lo que hace Voces en Acción. Este año lo haremos con todas las personas que vivan solamente en Montgomery County y vamos a comenzar a trabajar esto desde octubre para que nos dé tiempo que el día que se haga en diciembre automáticamente estemos listos para asistir a esas 30 familias. Recuerdo, las personas que trabajamos juntos y en unión conseguimos más. La que hace You Need More Information in regard to voices, voices in Action. Our show airs on Mondays at 2. You can contact us if you want to become a guest. It's for free. I don't charge for you to come and talk to us. Um, if you're going to come and educate the community, if you're going to come and provide your services to the Hispanic community and all the com community in Montgomery knows what is, your, what is it that you're doing. That's why we're needing guests. Yes, we're needing guests all the time. And at the same time, we're needing sponsors. So if you're willing to sponsor us, you can contact us if, and you can contact the radio. Talk to Mr. Dick Sisler. He will be more than that of giving you the information about Voices in Action and how to sponsor. And of course, you can, you can listen to, if you're not able to see the show on a podcast, you can listen on the radio, 104.5 and 106.1 at 2 o'clock. And not only my show, but all the shows that, both, that you know, Lone Star Community Radio has. Lone Star Community Radio has been in business to dedicate themselves to the community. If you need to have any questions, you can call me at 832-732-4744 or you can email me at b as in Victor, e -A one at email.com. Our next slide, sir. Thank you. Okay, I, I'm going to be honest with you. This is the part that people, you know, ah, she's asking. Yeah, she, this is the people that people are asking, well, how do you keep yourself? I don't keep myself. If it wasn't for Dick Sister, I wouldn't be here. <laughs> and I have to say like, right, you know, I have First Financial Bank now as a sponsor. And they've been with me and they trusted every single thing that they had given us. They're supporting the studio. They're supporting me. They're supporting us. If you want to make a donation, you, you, if you want to, if you say, well, Jenny, I would like to support you, but I am not able to do a full membership monthly of 250 or six months packages. Or, you know, if you want shout outs for $75 per show, you can contact us and we're able to do those. But if you're not able to do none of that stuff, there's a donation button. You can go to www.irlonestar.com backslash BEA and automatically you put You make the donation as a, as a, don a simple donation. It can be whatever you decide that you want to give. And or you can become a sponsor. And what is covering, what it covers, you know, our first financial bank has a shout out. They, every, every one of my shows, they have uh, a personal uh, uh, um, how do you call advertisement with buses, with Lone Star Community Radio, within, you know, buses in action. And We cater the electric to all our sponsors. Please, if you're thinking about giving a little bit of yourself to any organization that is nonprofit, Voces in Action and Low Star Community Radio, both of us were nonprofits and we're looking for the assistance. Why? Because, like I said in Spanish just a minute ago, every money that you invest in a nonprofit, it goes back to the community. 
that's the way 501c3s work and that's the way we're able we need to do things we cannot we don't make profit out of it but we help other people that are needing assistance like casa like the women's center like uh, you know uh the um the shelters you know or, or you know uh places like um love hills youth for kids that are foster homes we have to donate back to them we give them back so whenever you give us we it goes back that keeps us as well to support because of the of course being in the air all the microphones all the equipment all the stuff that uh Lone Star Community Radio needs to keep going that the donation that you give is what we use for so thank you so much if you're thinking about it please do so as soon as possible start that as your new year resolution we're going to give this time to Voces en Acción or to Lone Star so they can continue their service and educating everyone around Montgomery County, around the world, because it's podcast, so it's going everywhere. Again, ahora vuelvo y repito, no se pide a ustedes que den este, automáticamente eh, como, como, super, como sponsors o como patrocinadores. Los patrocinadores... Si usted desea patrocinar, puede llamarnos y con mucho gusto. Tenemos paquetes de 250 dólares al mes, por seis meses o por 12. También tenemos que son este, eh, compras individuales de, 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 ¿cómo se llama? de patrocinio. <coughs> Perdón. Y esas son a 75 dólares por show. Creo que el trabajo que se hace es un trabajo muy bonito. <coughs> y nosotros nos acostumbramos a ayudar que usted y su organización sean reconocidas en todo momento mediante que el show de Voces en Acción esté corriendo, que son 45 minutos a 55 minutos una vez, que a veces toma hasta una hora en, en la podcast o puede que tome más menos en la radio, pero sí se habla constantemente alrededor de una hora, hora y media. Usted va a tener un espacio para que su logo, como el de First Financial Bank, esté junto con nosotros. Si usted desea hacer eso, puede comunicarse con Dick Sisler y puede hacerlo también mediante www.irlonestar.com guión bajo B de Víctor E A. Me puede llamar a mí, si no puedo hacerlo en inglés, 832-732-4744. Yo lo comunico con el señor Dick Sisler y él hablaría con usted. Cualquier pregunta que tenga también lo puede hacer a lscrstudios.com. Puede hablar con el señor Dick Sisler, preguntarle, él habla inglés. Él, si le manda la carta en español, él me la pidió, yo le, se la traduzco y él habla con usted y nos comunicamos. Pero estamos pidiendo donaciones porque nosotros, los 5013C, son corporaciones no profitas o sin fines de lucro. Cada vez que recibimos, damos a la comunidad. Entonces, para mantenernos nosotros y para dar a la comunidad, mantener lo que se llama el equipo de grabación, el radio, los micrófonos, los eventos, todo, para conseguir a los, a los patrocinadores, para trabajar en eso, necesitamos el apoyo. Si usted no puede patrocinarnos de esa manera, puede dar una donación, sea de 10 dólares, 5 dólares, 15 dólares, lo que usted quiera dar, lo puede hacer mediante el website, como le digo, www.irlonestar.com backslash o bajo BEA. Nuevamente, le doy las gracias por haber estado este año 2023 con nosotros. Que el Señor ilumine sus hogares y que este año sea de bendición. Que ustedes puedan realmente concientizar que la educación es lo más valuable que un ser humano puede tener. ¿Por qué? Te quitarán los brazos, te quitarán la lengua, te quitarán lo que te quieran quitar, pero lo que te, lo que te queda en la, la materia gris no se te va, porque queda grabado. Porque cuando uno aprende, uno puede educar mejor a sus hijos. Porque sus hijos son los, los, los futuros gobernadores de nuestra tierra y de nuestro futuro. Y si nosotros venimos de países en los cuales hemos vivido un socialismo grave, necesitamos despertar para que la tierra de la, la, tierra de la igualdad, la tierra del, de, la, de la libertad que es los Estados Unidos de América, se mantenga libre. Trabajemos en nuestra educación. 
concienticemos a nuestros hijos, concienticemos a, a los adultos que no saben, háganlos pensar. No se deje llevar de lo que le digan, lea, averigüe, lea, lea, lea. Y le repito, lea, 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 porque mientras más usted lee, mientras más usted se educa, usted no es esclavo de nadie. Se lo digo de todo corazón. Son mis mejores ex, los mejores deseos de mi persona, Jenny Rosales, anfitriona de este programa, para usted y su hogar, que la paz reine y que ustedes puedan entender que mediante la educación que nosotros les proveemos pueden salir de la, y, y convertir su sueño en realidad. El sueño de vivir en los Estados Unidos y tener su sueño americano completo. Again, Jenny Rosales, your host is here only to say thank you. Thank you for a wonderful 2023. Thank you for being with us through this all 12 months. And please continue supporting us, sponsoring us, being part of our show, because that's what we need. Okay? If you need any comments, you're able to reach me. I wish you the best in your households. The peace, love, and caringness. Everything, prosperity. But the most that I wish you is that you're able to educate yourselves by reading, by searching, but by independently acquiring knowledge, you're no longer a slave of anybody. And you're able to make wise decisions for your house, for your kids, and for our future generations. This year coming up next is not an easy year, and it's not going to be an easy year. But it is for you if you educate yourself. It is for you if you protect the ones that you are around you and the loved ones. It will be for you if you make the right choice when you're bold. Make sure you read, 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 read. Educate yourself. Do not go for what they tell you. The more that you advance your readings, the more that you search the right and the truth, the more that you ask for wisdom, automatically the better you're going to be off. And this land of the free will be free like it is right now. Thank you so much for being a sponsor. Thank you for watching our show. And I wish you the best on 2024. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar allí. Y les deseo los mejores. Que tengan feliz año. Feliz año nuevo. De parte de Voces en Acción. Happy New Year. Thank you. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home but do not have a social security. Their IT and home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936-439-8300. That number is 936-439-1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank, it is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles, y los puede contactar al 936-439-1800. El número es 936-439-1800. 439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank, prestamista de vivienda adquisitiva, miembro FIDC.